ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேட் தமிழ் கேடல் கட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ நாம் ஒரு ஆட்டோ கேட் டூரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆட்டோ கேட்டில் ஃப்ளோர் பிளானில் நம்ம பிளாக்ஸ் எப்படி இன்செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பிளாக்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பில்டிங்கை டாப் வியூவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பிளான் வரைகிறோம் நம்ம வரைஞ்ச ஃப்ளோர் பிளானில் இந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா டாப் வியூவில் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டூ டி பிளாக்ஸை உள்ளே இன்செட் பண்ணி நம்ம வரைஞ்ச டூ டி பிளானை அப்பியரன்ஸை நல்லா கொண்டு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் எப்படி இன்செட் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இதோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஃப்ளோர் பிளான்ல தான் நம்ம அந்த பிளாக்ஸை இன்செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிருவோம் ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் அப்பியன்ஸ் நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அந்த பிளாக்ஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பிளாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆட்டோ கேட்லையுமே ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதிலே கொஞ்சம் டூ டி பிளாக்ஸ் இருக்கும் நம்ம இருந்தாலும் வெப்பில் இருந்தும் நம்ம டிசைனாக ஏற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் அதாவது இந்த ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர்லேயே ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்கிற அந்த ஆட்டோ கேட் பிளாக்ஸை எப்படி நம்ம எடுக்கலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு டூல் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் டூ இந்த கண்ட்ரோல் டூ மூலமாக வர்ற பிளாக்ஸை வந்து ஏடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோ டெஸ்க் டிசைன் சென்டர் அப்படின்ற டேபிள் இருந்து சில பிளாக்ஸை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் தென் கண்ட்ரோல் த்ரீ இந்த கண்ட்ரோல் த்ரீன்ற டூல் வந்து அதோட நேம் வந்து டூல் பேலட்ஸ் அதுக்குள்ளேயும் நமக்கு தேவையான பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம அதையும் இன்செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் ஏடிசின்றதை பார்ப்போம் ஏடிசி அப்படின்றது ஆட்டோ டெஸ்க் டிசைன் சென்டர் கண்ட்ரோல் டூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு டேப் ஒன்று ஓப்பலாம் ஸோ இந்த டேப்லேயே உங்களுக்கு அதோட பிளாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சைடில் அதோட பிளாக்ஸ் கேட்டகரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல டிசைன் சென்டர் அப்படின்னு டாபிக் கீழே இப்போ வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்க்குரிய பிளாக்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க கேட்டகரி வைஸாக ஸோ சிவில்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது ஃப்ளோர் பிளானுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் ஹவுஸ் டிசைனர் தென் கிச்சன்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சில பேருக்கு ஒரு வேலை இந்த பிளாக்ஸோட ஆர்டர் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதாவது எடுத்தோன்னே இந்த ஃபோல்டரில் ரெடியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் நான் இப்போ லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அப்படி ஒரு வேலை இது இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிருக்கலாம் சைடில் அந்த கேட்டகரி இல்லாமல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த கேட்டகரி ஓப்பன் ஆகிரும் தென் கேட்டகரி ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோல்டர் லொக்கேஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையுமே இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும் எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையுமே இந்த ஐக்கான் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்கள் ஃபோல்டர் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ப்ரௌஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த டேப்பில் நான் டெஸ்க்டாப்பில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் போயிருங்க மைக் கம்ப்யூட்டர் போய்ட்டு அதில் லோக்கல் டிஸ்க் சி சூஸ் பண்ணுங்கள் லோக்கல் டிஸ்க் சீல ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் ஆட்டோ டிஸ்க்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிருங்க அதில் நீங்கள் ஆட்டோ கேட் என்ன வேர்ஷன் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த வேர்ஷன் நேம் போட்டிருக்கும் ஆட்டோ கேட் இப்போ நான் வந்து ஆட்டோ கேட் ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயிலிங் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதோட நேம் அங்கே காட்டும் பட் அதுக்குள்ளே போயிருங்க தென் இதில் வந்ததுக்கப்புறம் சாம்பிள்ஸ்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சாம்பிள்ஸ் அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா டிசைன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த கேட்டகரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த பிளாக் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிரும் அதாவது இந்த கேட்டகரிஸில் ஆட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ எப்படி பிளாக்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி வேணுமோ அதை ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிடுங்க எனக்கு வந்து ஹோம் கேட்டகரி வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிளாக்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கோம் அதை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள பிளாக்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பாருங்கள் சோஃபா சிம்பிள் இருக்குது டைனிங் டேபிள் சிம்பிள் இருக்குது டெஸ்க் இருக்குது ஷேர் டே ஷேர் சிம்பிள்ஸ் தென் பைசைக்கிள்ஸ் டாப் வியூ இதெல்லாம் அவ்வளோ தேவைப்படாது தென் சோஃபா இங்கே ஒன்று இருக்குது பியானோ அந்த மாதிரி சில சிம்பிள்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ நான் இப்போ சோஃபா இன்செட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த பிளாக் இதில் வேணுமோ அதில் கர்சர் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது மவுஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் விடக்கூடாது அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இந்த விண்டோவில் வச்சிடணும் தென் அதுக்கப்புறம் டபுள் சைட் சோஃபா இதையும் ட்ராக் பண்ணி எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க எது எதெல்லாம் வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு வெளியே ப்ளே
தென் இந்த ஹவுஸில் பார்த்துடலாம் இந்த ஹவுஸில் பாத் டப் அண்ட் வாட்டர் க்ளோசட் இருக்குது இதையும் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் க்ளோஸோட டாப் வியூ வாட்டர் க்ளோஸோட ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா நீங்கள் செக்ஷன்லேயும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன் எலிவேஷன் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இதை வச்சுருக்காங்க ஓகே நமக்கு இப்போது இது மட்டும் டாப் வியூ மட்டும் போதும் ஏன்னா பிளானில் தான் வைக்க போகிறோம் தென் அதுக்கப்புறம் கிச்சன்ஸ் கிச்சன்ஸில் பிளாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டவ் இருக்குது தென் சிங்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டபுள் சிங்க் அண்ட் சிங்கிளும் இருக்குது தென் ஃப்ரிட்ஜுடைய டாப் வியூ இருக்குது அது வேணா எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம ரெண்டு மட்டும் போதும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ சம்டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணும்போது இந்த ஆர்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனாக மாறி இருக்கும் அதாவது எக்ஸகனோட சைடை கட் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ராயிங் ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணியிருக்கும்போது இந்த மாதிரி தேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ரீஜன் அப்படின்னு கமெண்ட் கொடுங்க ரீஜன் அப்படின்னா ரீஜென்ரேட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி எது எதெல்லாம் அப்பியரன்ஸ் மாறி போயிருக்கோ அதெல்லாம் ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் இப்போ ஆர்க் வந்து அப்பியரன்ஸ் வந்து எக்ஸகன் மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் மறுபடியும் ரீஜன் கொடுக்குறேன் இப்போ மறுபடியும் அது கேர்வை மாறிடும் இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸை மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ சம்டைம் நீங்கள் இப்போ பெட் சிம்பிள் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இதில் ஏதாவது பிளாக் பிளே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது பிளானை ஃப்ளோர் பிளானை விட இந்த சிம்பிள் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த சிம்பிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்சின்னு டைப் பண்ணுங்கள் எஸ்சி அப்படின்னா ஸ்கேல்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்கேலோட ஷார்ட் கட் எஸ்சி அதை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த பேஸ் பாயிண்ட் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்கேல் ஃபேக்டர் என்ட்ரு பண்ணுங்க அதாவது ஸ்கேல் ஃபேக்டர்ன்றா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அது ஒரிஜினல் டைமெண்ட்ஸோட மல்டிபிள் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது கம்மியாகணும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அந்த மாதிரி தரலாம் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அப்போ ஒரு பத்து அடி இருக்குது அப்படின்னா அது அப்படியே அஞ்சு அடியாக மாறி பாயிண்ட் ஃபைவோட பிறக்கும்போது அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கேல் ஃபேக்டர் கொடுக்கணும் நான் ஒரு பாயிண்ட் செவன்னு கொடுக்குறேன் இது கம்மியாகிடும் அந்த ஸ்கேல் படி இதை ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொட்டேட்க்கு ஆர்வோ என்ட்டு காணர் பிடிச்சிட்டு திருப்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்கிற காம்பௌண்ட்டை எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் வெப்பில் இருந்து கொஞ்சம் டிசைனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ சோஃபாவே இந்த பேருந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வேறு டிசைனாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அதை எப்படி இதில் பிளேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் பிளானுக்கு தேவையான பிளாக்ஸ் எல்லாமே வெப்லேயே ஈஸியாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போயிட்டு ஆட்டோ கேட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ நான் இப்போ ஒரு வெப்சைட் சொல்கிறேன் கேட் பிளாக்ஸ் டாட் நெட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் நிறைய சிம்பிள் கிடைக்கும் ஃப்ரீயாகவே ஓகே இப்போ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ அதை எப்படி ப்ரௌஸ் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் இருக்கிற பிளாக்ஸை கொண்டு வரதுக்கு கண்ட்ரோல் டூ கண்ட்ரோல் த்ரீ அந்த மாதிரி கமெண்ட் தரும் ஸோ வெளிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற பிளாக்ஸை நம்ம உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ஷார்ட்கட் வந்து ஐ கீபோர்டில் ஐன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு எழுத்துனீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஒரு டேபிள் ஓப்பன் ஆகும் இது பேர் வந்து இன்செட்னு அர்த்தம் ஸோ இன்செட் தான் ஷார்ட்டாக ஐனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு நாம் எடுத்து வச்சுருக்க பிளாக்ஸை இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ நான் வந்து இப்போ டெஸ்டாப்லேயே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பிளாக்ஸ்ன்னு ஃபோல்டர் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட் கேட் பிளாக்ஸ் டாட் நெட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸ் சோஃபா அந்த மாதிரி நிறைய ஏற்றி வச்சுருக்கேன் சேர்ஸ் பிளான் அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நாம் வந்து சோஃபாவே எப்படி இன்செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் சோஃபா ஓப்பன் கொடுத்துருங்க ஸோ ஓப்பன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த பிளாக்கோட நேம் இங்கே வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு ஒன் டைம் இங்கே பிளேஸ் பண்ணுங்கள் விண்டோவில் எங்கே வேணாலும் எனி வேர் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது இப்போ விண்டோக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் ஜூம் ஆல் கொடுக்குறேன்னு தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் ஸோ அந்த பிளாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன மாதிரி டிசைன்லாம் சோஃபா இருக்குமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே இம்போர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது குரூப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பிளாக்ஸாக இம்போர்ட் பண்ணதுனால எப்போவுமே இது குரூப்பாக தான் இருக்கும்
ஸோ ஜூம் அதிகமாக பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு இந்த மிஸ்டேக் வரும் அதாவது ஆர்க் எல்லாம் அந்த மாதிரி லைன் மாதிரி தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்கள் ரீஜன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பிளாக்ஸை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் எடிட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் சோஃபா இருக்குது இது வந்து சிங்கிளாக மாற்றணும் ஒரு சேர் இருக்க மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிளாக்ஸையுமே அதாவது ஆட்டோ கையிலேருந்து எடுக்கிற பிளாக்ஸையும் எடிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக கொண்டு வர பிளாக்ஸையும் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த பிளாக்ஸ் மேலேயே மவுஸ் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ ஓகே அதாவது எடிட் பிளாக் டெஃபினேஷன் வரும் அதோட நேம் காமிக்கும் அந்த நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது செலக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஓகே மட்டும் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பிளாக்ஸ் மட்டும் தனியாக விசப்பில் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன மாடிஃபிகேஷன் வேணும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சென்ட்ரல் லைன் வேணாம் அப்படின்னா அழிச்சிக்கலாம் தென் இதோட பாயிண்ட்லாம் எடுத்துடலாம் அங்கே வச்சுருக்க மார்க்லாம் குஷன் மார்க்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ இப்போ இதுதான் இங்கே வரணும் அது அப்படியே அதை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிடுங்க இதை மூவ் பண்ணி இந்த கார்னரில் பிளேஸ் பண்ணிடுங்க தென் இந்த ஆர்க்கு டெலிக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த கவர்ஸ் வந்து இங்கே தான் பிளேஸ் ஆகணும் ஸோ அதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் ஸோ கரெக்டாக இந்த எண்டில் பிளேஸ் பண்ணிடுங்க தென் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற எல்லாத்தையும் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் டிஆர் டபுள் டைம் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதை அப்ளை பண்ணிடுங்க ட்ரிம் ஆகிடும் இதுலேயும் அதே போல் ஓகே டாப் லைன் அழிஞ்சிருச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸோ அகைன் தான் அதில் லைன் வரைஞ்சிடுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பிளாக் எடிட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ண உடனே சேவ் சேஞ்சஸ்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் ஸோ மிரர் பண்ணிக்கலாம் மிரர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆக்சிஸ் வரையும் போது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ண உடனே அது எரே சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் என் அப்படின்னு இருக்கும் என் அப்படின்னா நோன் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட் அழியணுமா வேணாமா அப்படின்றது தான் அது இப்போ நம்ம வந்து எஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஒய் கொடுத்து என்ற எழுத்துனா அதை அழிஞ்சு இந்த மிரர் ஆனது கிரியேட் ஆகிடும் இதை கொஞ்சம் கீழே அடுத்து பெட் சிம்பிள் நான் இன்செட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் இன்செட்க்கு ஐ என்டர் ப்ரௌஸ் பண்ணிவிட்டு அதே டெஸ்க்டாப்பில் நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் போயிடும் அதில் கேப் லாக் டாட் நெட் பெட்ஸ் ஸோ பெட் சிம்பிள் எடுக்கிறேன் ஓப்பன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி என்டி ப்ளேஸில் எங்கே வேணால் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜூம் ஆல் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இது பிளான் மேலே ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் குரூப்பாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணணும் ஏன்னா குரூப் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளோடுக்கு எக்ஸின் டைப் பண்ணி என்ட்ரு எழுத்துங்க இப்போ எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணுமோ ஸோ நான் இப்போது பெட்ரூமுக்கு இந்த பெட் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இந்த அப்பியரன்ஸை கொடுத்துடலாம் ஸோ வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மிரர் என்டர் ஒரு சென்டர் ஆக்சிஸில் கொடுக்குறேன் ஒரு ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிட்டு எஸ்ஆர்னோவில் ஒயின் கொடுத்துருங்க ஏன்னா சோர்ஸ் அப்படி நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் ஒரு மிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த வாலில் ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் அளவுக்கு இருக்குது ரொம்ப லார்ஜாக தெரியுது பார்க்குறதுக்கு இதை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கேல் ஸ்கேலுக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்கேலுக்கு ஷார்ட்டாக நீங்கள் எஸ்சின்னு டைப் பண்ணால் போதும் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துட்டு பேஸ் பாயிண்ட் அந்த பெட்டில் எங்கே பேஸ் பாயிண்ட் வேணும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த சென்டர் எடுங்க அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு ஸ்கேல் ஃபேக்டர் தரேன் என்டர் இப்போ கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் சைஸ் அவ்வளோதான் இப்போ அதில் இருக்க மற்ற சிம்பிளெலாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்பியரன்ஸ் நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஹேச்சஸ் வைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இது அப்படியே பிரிண்ட் ரிவியூவில் பார்க்குறதுக்கும் ஹேச்சஸ் வச்சு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ரிவியூ காமிச்சிடுறேன் இப்போ பிரிண்ட் ரிவியூ பார்க்குறதுக்கு கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பியில் இப்போ என்ன பேப்பர் சைஸ் விண்டோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அந்த பிளானை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிரிண்
ஹேஷ் கமெண்ட்டுக்கு ஹெச்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு அழுத்துங்க என்ட்ரு அழுத்திட்டு இதில் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைப் இருக்கும் இதோ இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆடு பிக் பாயிண்ட் இதில் அந்த வால் திக்னஸில் மட்டும் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் அந்த வால் வருதோ அதோட திக்னஸில் மட்டும் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லா வால்லையும் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு விண்டோவில் எதுவும் வச்சிட வேண்டாம் இது ஜஸ்ட்டு வால்க்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்டர் இப்போ இந்த டேபிளில் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ பிரிண்ட் ரிவியூ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிண்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த வால் திக்னஸோடு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பட் சாலிட் ஹேட்ச் தான் வைக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் எந்த மாதிரி ஹேட்ச் வேணால் வச்சுக்கலாம் அதில் இருக்கிற கிளாஸ் செக்ஷன் எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும் தென் ஃபைனலாக அந்த கண்ட்ரோல் த்ரீ டூல் பேலட்ஸில் என்ன இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம் கண்ட்ரோல் த்ரீ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதில் ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த டேபோடைய பேர் வந்து டூல் பேலட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் மட்டும் இருக்காது ஆட்டோ கேட் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற இந்த டார்ட் டூல்ஸ் மாடிஃபை டூல்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் இந்த எல்லா டூல் பாருமே இந்த டேபுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ இதில் பிளாக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பிளாக்ஸ் தான் அனோட்டேஷன் ஆர்கிடெக்சர் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஹேச்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கமெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையானது ஆர்கிடெக்சர் அதாவது ஃப்ளோர் பிளானுக்கு தேவையானது ஆர்கிடெக்சரெல்லாம் இருக்கும் ஆர்கிடெக்சரல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் டோர் இம்பீரியல் விண்டோ அதாவது இது ஃப்ளோ ஃப்ளோர் பிளானுக்குரிய பிளாக்ஸும் இருக்கும் எலிவேஷனுக்குரிய பிளாக்ஸும் இருக்கும் இதெல்லாம் விண்டோட எலிவேஷன் இதெல்லாம் விண்டோட இதெல்லாம் டோரோட எலிவேஷன் தென் வெஹிக்கிள் சிம்பிள் இருக்குது இந்த பார்க்கிங்கில் ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்க மாதிரி கொடுக்கலாம் இதில் எந்த சிம்பிள் வேணுமோ அதை ஒரு ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சா போதும் ஸோ ஏடிசியில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது கண்ட்ரோல் டூ அதிலேருந்து எடுக்கிற பிளாக்ஸை நீங்கள் மவுஸால் ஹோல்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் த்ரீ இந்த இதுலேருந்து எடுக்கிற பிளாக்ஸை ஒன் டைம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சா போதும் ஓகே ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு தென் ட்ரீ சிம்பிள் ட்ரீயோட டாப்பியோ ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் கொடுக்கறது என்ன யூனிட்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து இது பீட்டன் இன்ச்சஸில் இந்த பிளான் வந்து பீட்டன் இன்ச்சஸில் இருக்குது ஸோ இம்பீரியல் எடுக்கலாம் இம்பீரியல் அப்படின்னா பீட்டன் இன்ச்சஸ் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதே சிம்பிள் கீழேயும் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் யூனிட் மெட்ரிக் அப்படின்றது எம்எம் சென்டிமீட்டர் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஓகே உங்களுக்கு என்ன பிளாக்ஸ் எம்மோ எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த ஏடிசி டூல் பேலட்டை வந்து எடுத்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிளாக்ஸ் இதோட ஷேப்பை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது ஷேப் சரி தென் அதோட வியூஸ் எதையுமே நீங்கள் மாற்ற முடியாது பட் இந்த டைனமிக் பிளாக்ஸில் இருக்கிறத வியூஸை மாற்றிக்கலாம் இப்போ அந்த காரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு சின்ன ஆரோ வரும் கீழே அந்த ஆரோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காரோட எந்த வியூ வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா காரோட டைப்பே நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க சீடன் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் தென் ட்ரக் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அப்பியரன்ஸ் கொடுப்போம் இப்போ நமக்கு ஃப்ளோர் பிளான் வைக்கும் போது டாப் வியூ தான் தேவை ஸ்போர்ட்ஸ் கார் டாப் வியூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படி டாப் வியூக்கு மாறி ஸோ அடுத்த டைப்பு மறுபடியும் உள்ளே போயிட்டு இப்போ சீடன் டாப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற நேம் கேற்ற மாதிரி அந்த அதோட வியூ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் டாப்னு வச்சுருவேன் தென் இந்த கார் அது பார்க்கிங்கில் ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட் இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் ரொட்டேட்க்கு ஆர்வோ என்ட்ரு கொடுத்துட்டு பேஸ் பாயிண்ட் எங்கேயாவது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நைன்டி டிகிரின் வேல்யூ கொடுக்கலாம் இல்லை எங்கேயாவது செலக்ட் பண்ணாலே போதும் ஒரு லைன் மாதிரி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணாலே போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த பிளாக் சிம்பிள்லாம் வந்து ஃப்ளோர் பிளானில் கண்டிப்பாக வச்சாகணும் இல்லை இந்த ப்ளேஸ் பண்ணால் அப்பியரன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கி